የናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የኢትዮጵያ ስኩል ሜል ኢኒሼቲቭ መስራች ባለቤትና ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባው የሰላም ሚኒስትር ዴታ ሆነው ተሾሙ ወላጆች ልጆቻቸውን መልካም ስነ ምግባርን እንዲያስተምሩ ስትል የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አሳሰበች ቤተክርስቲያኑ አቀጣዩን የአብይ ጾምን በማስመልከት መልክት አስተላልፋለች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከ350 በላይ የሚሆኑ አባሎቹ በመንግስት መታሰራቸውን አስተወቀ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የነበሩት የኢንጂነር ስመኘው በቀለ የመታሰቢያ ሐውልት በዛሬው ዕለት ተመረቀ ለ2012 ሀገራዊ ምርጫ የመራጮች ካርድ ስርጭት ከጥርጣሪ ነጻ በሆነ መንገድ መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ አስተወቀ ለ21 አመታት በኔዘርላንድስ አቶ ሲራክ አስፋው በተባሉ ግለሰብ እጅ የቆየው ጥንታዊ ዘውድ ዛሬ የካቲት 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ለኢትዮጵያ ተመለሰ የቴጌ ጣይቱ ብጡል መታሰቢያ ሐውልት በደብረ ታቦር ከተማ ሊገነባ ነው የመታሰቢያ ሐውልቱን የሚገነቡት አንድ ኢትዮጵያዊ ናቸው ተብሏል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ወላጆች ልጆቻቸውን መልካም ስነ ምግባር እንዲያስተምሩ ስትል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አሳሰበች ቤተክርስቲያኑ አቀጣዩን የአብይ ጾምን በማስመልከት መልክት አስተላልፋለች ብዙ ወቅዱስ ካርዲናል ብራህነ ኢየሱስ ሊቀጳጳስ ዘካቶሊካውያን መልክታቸው አብይ ጾም ፈጣሪ ዘውትር ወደርሱ እንድንመለስ ለሚያቀርብልን ጥሪ በጸሎትና በልግስና ምላሽ የምንሰጥበት የተቀደሰ ወቅት ነው ብለዋል በኃጢያታችን ወደ ዓለም የገባውን ጥል መልያይትና ደም መፋሰስ አስቀርተን በይቅርታ በእርቅና በፍቅር በመኖር የ ስትና ጉዟችንን የምን መሰክርበትና ሰላምን ለማስፈን የምን ተጋበት እድል ይኸው ያብይ ጾም መሆኑን ማንስተዋል ጾም ለክርስቲያናዊ ቤተሰብ የተለየ እድልን ይዞ እንደሚመጣና ቤተሰብ ሰፊ ግዜን አብሮ እንዲያሳልፍና እንዲጸልይ ከመድረጉን ባሻገር ለልጆችም የመስዋዕትነትን ትርጉም የምን አስተመረበት ነው ሲሉ ብዙ ካርዲናል ተናግረዋል በመሆኑም ወላጆች ልጆቻቸውን መልካም ስነ ምግባርን በማስተማር ሐላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡና ያላቸውን በጋራ እንዲጠቀሙ በማለማመድ ይህን ቅዱስ ወቅት ሊያሳልፉት ይገባል አልብለዋል የኢትዮጵያ ስኩል ሜል ኢኒሼቲቭ መስራች ባለቤትና ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባው የሰላም ሚኒስትር ዴታ ሆነው ተሾሙ ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባው በሂውማንና ሶሻል ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በዴቨሎፕመንት ስተዲስ ኦነርስ ዲግሪ ከደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል ላለፉት 15 አመታት በርካታ ስራዎችን በህፃናትና በማህበረሰብ ግንባታ እንዲሁም በሴቶች አቅም ግንባታ ዙሪያ ሰርተዋል የንግድ ስራ ፈጣሪ የማህበራዊ ስርዓቶች ስትራቴጂስትና የህፃናት የምግምብት ተሟጋች ናቸው የእውቋ ድምጻዊ የጅጋየው ሽባባው ታላቅ ህት ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት የሰላም ሚኒስትር ሚኒስትር ዴታ ነው መሾማቸው ተሰምቷል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የነበሩት የኢንጂነር ስመኘው በቀለ የመታሰቢያ ሐውልት በዛሬው ዕለት ተመረቀ በመታሰቢያ ሐውልቱ የመረቃት ስነ ስርዓት ላይ በኦርቶዶክስ እምነት ስርዓት መሰረት የፍትሃትና የጸሎት ስነ ስርዓት ተካሂዷል ከዚህ በተጨማሪም በሐውልቱ መረቃት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙ የተለያዩ ድርጅቶች ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች የአባባ ጉንጉን አስቀምጠዋል በዛሬው ዕለት ለመረቃት የበቃውን የኢንጂነር ስመኘውን የስርዓተ ቀብር ሐውልት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አሰርቶታል በስነ ስርዓቱ ላይ የኢንጂነር ስመኘው ባለቤት እናት ወይዘሮ መንበረ ኮንን እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሐውልቱን በማሰራቱና ከቀብር ስነ ስርዓቱ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ከጎናቸው በመሆን እያደረገ ያለውን ድጋፍ በመግለጽ አመስግነዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ግዜም ከኛ ጋር ነው ያሉት ወይዘሮ መንበረ ኢንጂነር ስመኛውንም ሁሌ በልቡ ሲያስታውሰው ይኖራል ብለዋል የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ብዙ አቡነ ዮሴፍ በበኩላቸው ለሀገር አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ቢሞቱም ስራቸው ግን ታሪክ ሆኖ ሁሉ ግዜ ሲታወስ ይኖራል ብለዋል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲታወስ ሁሉ ግዜ ስመኛው ለምልሞ ይኖራል ያሉት ብዙ አቡነ ዮሴፍ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለሚመጣው ትውልድ ህያው ሆኖ እንደሚኖሩም ተናግረዋል በመታሰቢያ ሐውልቱ የመረቃት ስነ ስርዓት ላይ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ የኢንጂነር ስመኛው ቤተሰቦችና ወዳጆች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዳስተዋቀው የሐውልት ምረቃቱ ከኢትዮጵያ የሰማዕታት መታሰቢያ 83ኛ ዓመት ጋር በታላቅ ድምቀት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል በታላቅ ሃይማኖት ታዊ ስነ ስርዓት ተከናውኗል 
የቴጌ ጣይቱ ብጡል መታሰቢያ ሐውልት በደብረ ታቦር ከተማ ሊገነባ ነው የመታሰቢያ ሐውልቱን የሚገነቡት አንድ ኢትዮጵያዊ ናቸው ተብሏል የንጉሰ ነገስት ሚስትና የንጉስ ባለሙያ የሴት ባለመላና ባለሙያ የጦር ሜዳ ፈርጥና ህጋዋቂ የአዲስ አበባ ከተማ ቆርቋሪና መስራች የሆኑት ቴጌ ጣይቱ ብጡል መታሰቢያ ሐውልት በትውልድ ከተማቸው ሊቆም ነው በቅጽል ስማቸው ብርሃነ ዘኢትዮጵያ ቴጌ ጣይቱ ብጡል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የጎላ ስም ካላቸው ሴቶች ግንባር ቀደምቷ ናቸው ረታቦር ነሐስ 12 ቀን 1832 ዓመተ ምህረት የተወለዱት እቴጌ ጣይቱ በዘመናዊት ኢትዮጵያ ምስረታ ጉልህ ሚናና ድርሻ ቢኖራቸው የዚህ ትውልድ አበርክቷቸውን በመዘከር ግን ውስንነቶች እንደነበሩ ይነገራል ይህ አለመታወስ የሚሰማቸው አንድ ኢትዮጵያዊ የእቴጌ ጣይቱን ማስተዋሻ ሐውልት በትውልድ ቦታቸው ለማቆም ቦታ ተረክበው የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል ትውልዱ ካለፉት ቅድማያቶቹ ታሪክ ይማርዘንድ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ጥያቄውን በአንድ ቀን ተቀበለን አስተናግደናል ሲሉ የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር ተልከንቲባ አበበ እንብያ ለተናግረዋል ለግንባታው መሳካተም የከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ ገልጸዋል ከ38 ዓመታት በላይ ኑራቸውን በውጭ ያደረጉት አቶ ደናሁን እምሩ ደስታ እቴጌይቷ በመሰረቷት ከተማ አዲስ አበባ ሐውልቱን ለማቆም ቀድሞ እንደታሰበና እንቅስቀሴ ቢጀመርም በተለያየ ምክንያት ባለ መሳካቱ የሐውልቱን ግንባታ በትውልድ አካባቢያቸው ለማድረግ አስብ ያለው ብለዋል በሚቀጥለው ዓመት ለሚከበረው 125ኛ ዓመት የአድዋ ድል ባል ሐውልቱ ተጠናቆ ይም ረቃል ግንባታውን የሚከታተል ኮሚቴና ለስራው ማስጀመሪያ የሚሆን ገንዘብም በባንክ ገቢ መደረጉ ተነግሯል ለ2012 ሀገራዊ ምርጫ የመራጮች ካርድ ስርጭት ከጥርጣሬ ነፃ በሆነ መንገድ መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተዋቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመራጮች ካርድ ስርጭት ላይ የሚነሱ ጥርጣሬዎችን ከወዲሁ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሙሉ በሙሉ መቅረፍ መቻሉን ተናግሯል። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እንደተናገሩት የመራጮች ካርድ ስርጭትን በተመለከተ አስፈጻሚው ከውጪ የሚታዘበው መራጮችና ተወዳዳሪው ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዳያድርባቸው ሁሉም የሚያምኑበትን ስርዓት መፍጠር ተችሏል ብለዋል። እዚህ ቀደም እንደተስተዋለው ካርዶቹ በእጅ ተቆጥረው እያንዳንዳቸው ነጠላ ካርዶች ለጣቢያው ሲሰራጩ ስለነበር መግባት የሌለበት ሰው እጅ ላይ ይገባሉ የሚል ጥርጣሪዎች ይነሱበት ነበር ብለዋል ወይዘሪት ብርቱካን እንዳሉት አሁን እያንዳንዱ የመራጮች ካርድ የተለየ ቁጥር አለው ቀሪና በራሪም እንዲኖራቸው ተደርጓል እንዲሁም ካርዱ ብቻ ተነጥሎ ለአንድ ሰው ሊሰጥ አይችልም ብለዋል በመራጮች ጣቢያ የሚቀረውና መራጩ ይዞት የሚሄደው በቁጥር የተመሳከረና ተመሳሳይ ይዘት ያለው ይሆናል ተብሏል ማንኛውም ሰው ሌላ ቦታ ሄዶ ካርዱን ላትም ዳግም ሊያትመው በማይችል መልኩ ተሰርቷል ያሉት የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ የራሱ የሆነ የሚስጥር ህትመት አይነት አለው እርሱም ምርጫ ቦርድ ብቻ ነው የሚያውቀው ብለዋል ሆኖም ተጨማሪ ማተምን ማባዛትን ኮፒ ማድረግን አስቸጋሪ የሚያደርጉ ሁኔታዎችም መካተታቸውን ተናግረዋል ለምርጫው የሚውሉ ማናቸውም ቁሳቁሶች ላይ ገንዘብም ዕውቀትም በመጨመር ሊያጭበረብር ወይንም ችግር ሊፈጥር የሚፈልግና ከይትም ወገን ለሚመጣ ሰው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚከተውን ቁሳቁስ ጥቅም ላይ እያዋለን እንገኛለን ሲሉ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገልጸዋል ለ21 አመታት በኔዘርላንድስ አቶ ሲራ ካስፋው በተባሉ ግለሰብ እጅ የቆየው ጥንታዊ ዘውድ ዛሬ የካቲት 12 ቀን 2012 ለኢትዮጵያ ተመለሰ። በ18ኛው ክፍለ ዘመን እንደተሰራ የሚነገርለት ዘውድ በኔዘርላንድስ ኤምባሲ በኩል ለኢትዮጵያ የተመለሰ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅርሱን ተረክበዋል። ከመቀሌ 16 ኪሎ ሜትር በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ከመገኛውና ረጅም እድሜ ካስቆጠረው ስላሴ ጨለቆት ቤተክርስቲያን እንደተሰረቀ ይታመናል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙሉጌታ ፍሳሐ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ዘውዱ ለተወሰነ ጊዜ በብሔራዊ ሙዚየም ቆይቶ ለጨለቆት ስላሴ ቤተክርስቲያን ይሰጣል የተሰረቀው ከጨለቆት ስላሴ ቤተክርስቲያን ነበር የሚመለስበትን ቀን ገና ባንወስንም በአድዋ በዓል ላይ ለማስረከብ አስበናል ሲሉ ዋናው ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ቅርሱ ነሐሴ 26/1979 ዓመተ ምህረት እንደተሰረቀ የሚናገሩት ዶክተር ሙሉጌታ ከቅርሱ ዝርፊያ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች ቢኖሩም ቅርሱ በምን መንገድ ከአገር እንደወጣ እስካሁን አልታወቀም ብለዋል ቅርሱ ለ21 አመት በቤታቸው ያቆዩት አቶ ሲራክ ስለ ዘውዱ ለኔዘርላንድስ መንግስት ካሳወቁ በኋላ ጉዳዩ በውጪ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ወደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ከዛም ወደ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን መመራቱን ዶክተር ሙልጌት አስተውሰዋል። ቅርሱ የጨለቆት ስላሴ ቤተክርስቲያን መሆኑን በፎቶ ማስረጃዎች ካረጋገጠን በኋላ እንዲመለስ ተወስኗል ሲሉ አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ቅርሱ ከተሰረቀ በኋላ ለማስመለስ ደብዳቤዎች ይጻጻፍ እንደነበር እንዲሁም ቅርሱ ከመዘረፉ በፊት የነበረበትን ሁኔታ የሚያሳዩ የፎቶግራፍ ማስረጃዎች እንዳሉ ማከለዋል። 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከ350 በላይ የሚሆኑ አባሎቹ በመንግስት መታሰራቸውን አስተዋቀ ፓርቲው እንዳለው በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ ከ350 በላይ አባሎቼና ደጋፊዎቼ በጅምላ ታስረውብኛል ብሏል በቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ለመወዳደር ዝግጅት ያደረገ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ይህ የጅምላ እስር መፈጸሙ አሳስቦኛል የተጀመረውን የዲሞክራሲ ጭላጭልም ያከስማል በማለት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተናግሯል ሰሞኑን ባልታወቀ ሁኔታ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የጅምላ እስራት በዘመቻ አመልኩ በኦነግ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ተፋፍሞ ይገኛል ይህን የጅምላ እስራት እየፈጸመ ያለው አካል የኦሮሚያ ፖሊስ እንደሆነም ፓርቲው አስታውቋል የጅምላ እስሩ በተለይም ከአንድ ሳምንት ወዲህ ብቻ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በሰባት የኦሮሚያ ዞኖችና በ26 ወረዳና የከተማ አስተዳደሮች በጅምላ ከተሰሩ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችን መካከል እስከ አሁን ባገኘነው መረጃ መሰረት ወደ 350 የሚጠጉ የፓርቲው አመራሮችና አባላት ታስረውብናል መንግስት ባስቸኳይ ይፍታቸው ሲል ኦነግ ተናግሯል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን